Muy buenas y bienvenido, bienvenida al especial 100 suscriptores Hoy te voy a estar dando el watchlist definitivo En el cual te voy a enseñar los 28 mejores pares de divisas para operar Forex Así que nos vamos al ordenador por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque por ser el especial 100 suscriptores te he dejado un pequeñito detalle, un tip de organización que te va a venir súper bien. Primero de todo, si no tienes TradingView, tienes abajo en la descripción y en un comentario fijado un link de referido en el cual tú también te vas a poder registrar de una forma completamente gratuita. Te recomiendo que lo hagas con una cuenta de Google porque va a ser mucho más rápido. Además, si no sabes cómo funciona TradingView, no te preocupes porque por aquí arriba también te dejo un vídeo en el cual vas a poder aprender a utilizar TradingView y también lo vas a poder configurar a tu gusto. Venga, vamos a empezar a añadir los pares, a crear este watchlist definitivo que te va a ayudar a decidir qué divisas son las más importantes y te recomiendo operar 100%. Las vamos a separar por divisas principales y las vamos a ordenar alfabéticamente. Así que vamos a empezar con los AUSIS, el dólar australiano. Venimos aquí arriba, símbolo más AUDUSD, que es el par más importante de los AUSIS, Australian Dollar con el dólar americano. Y yo siempre utilizo la métrica de FXCM, me gusta más. Le damos directamente y hacemos lo mismo con los demás. AUDJPI, AUDCAT, que es el dólar canadiense. AUDNZD, dólar nuevo zelandés y AUDCHF, que es el dólar con franco suizo. Pasamos ahora con los CATs, que son los dólares canadienses. Lo mismo de antes. Ahora empezamos por CAT JPI, que es el dólar canadiense con el yen japonés. CAT CHF, que es con el franco suizo. Y aquí también me gusta añadir el CHF JPI, ya que el franco suizo es el único par que lo tenemos directamente como par principal y ya que está ordenado alfabéticamente, lo añado siempre seguido con los CATs. Ahora continuamos por los euros. Recuerda siempre de más a menos relevante. Euro USD sería el más importante. Euro JPI. Euro CAT dólar canadiense, euro NZD con el dólar nuevo zelandés, euro GBP con la libra esterlina, euro AUD con el dólar australiano y euro CHF con el franco suizo. Y así los tenemos ya todos colocados. Y ahora continuamos con la libra esterlina. Así que vamos a buscar GBP USD, GBP JPI, GBP CAT, GBP NZD. GBP AUD y GBP CHF. Así que también los tenemos. Continuamos con los dólares neozelandeses. Así que vamos con NZD USD, NZD CAT, NZD CHF y por último NZD JPI con el yen japonés. Y también los tenemos. Y por último, pero no menos importante, seguimos con los USDs. Y en este caso son tres. Así que es USD JPI. USD CHF, recordad que siempre sea FXTM y USD CAT también por aquí y así también los tenemos. Hay muchos pares que no aparecen aquí, estos son los pares exóticos, realmente no es muy recomendable operarlos debido a la gran cantidad de spread que tienen. Igualmente, si quieres saber qué pares son, déjamelo abajo en los comentarios y haré un vídeo exclusivamente hablando de esos pares exóticos. Y ahora, por haber visto el vídeo hasta aquí, este es el regalito que te comentaba en la introducción. La organización nos hace ser más productivos. TradingView te permite organizar los pares tal que así. Botón derecho y añadir sección. Y entonces tú le podrías dar doble clic aquí y escribir, por ejemplo, AUSIS. A mí me parece feo y poco visual. Entonces yo lo hago de la siguiente manera. Hago como si fuera a añadir un nuevo símbolo. Le doy aquí y escribo AUSIS directamente. Como ese par no existe, TradingView no me permite clicarlo. Pero si yo hago Shift y Enter, automáticamente me aparece aquí abajo del todo y lo puedo arrastrar y ponerlo aquí como separador, que me parece mucho más visual y más bonito y me permite encontrar de forma más rápida aquellos pares que quiero operar. Y esto es un watchlist bien ordenado, así que este era mi regalito para ti. No te vayas porque nos vemos ahora mismito en la despedida. ¡Eh! ¡Suscríbete! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No sabes lo feliz que me hace que ya seamos 100 personas. Y muchísimas gracias por estar otro día más aquí conmigo. En cuanto seamos 250, voy a hacer el mismo vídeo, pero con criptomonedas. No te olvides de suscribirte, de dejarme abajo en los comentarios de qué te gustaría que hablara en futuros vídeos. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!